सो हे गाइस और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ आर यू के बदले आप क्या क्या बोल सकते हैं Anything new today? Is everything okay? How are you holding up? I hope that you are doing well. I hope this card finds you well. Welcome back to Shower of English. How are you? You are using this phrase over and over again. तो ये बहुत ज़्यादा boring हो जाता है पूछना बार बार How are you? कि आप कैसे हैं ये basically एक conversation के लिए किसी से बात करने के लिए अगर आपको properly उससे बात करनी है तो उस सिचुएशन में आप हाव आर यू बोल के उस बात को ख़त्म कर देते हैं मतलब बेसिकली अगर आप किससे बोलते हैं हाव आर यू ये इतना बेसिक हो चुका है कि कोई भी आपको इस बात का रिप्लाई देना जरूरी नहीं समझता है अगर आपको किसी के साथ प्रॉपरली कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी आप क्या फ्रेज या क्या सेंटेंसेस बोल सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टॉप सेंग हाउ आर यू तो पहला बेसिकली हाउ आर यू का रिप्लाई क्या कर सकते हैं आप आई एम गुड हाउ आर यू कि मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं वट आर यू अप टू टूडे कि आज आप क्या करने वाले हैं मतलब बेसिकली अगर आप किससे कुछ बात करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हैं कि आज आप क्या नया करने वाले हैं या आप आज क्या करने वाले हैं वट आर यू अप टू टूडे और राइट सेकेंड क्या बोल सकते हैं आप हाउ हैज योर डे बीन गोइंग कि आपका दिन कैसा रहा अगर आप दिन भर कुछ काम करके बाहर अपने फ्रेंड से मिलने आए हैं या आपका फ्रेंड आपसे मिलने आया है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका दिन कैसा रहा हाउ हैज योर डे बीन गोइंग तो हाउ आर यू तो आप उससे नहीं पूछेंगे सुबह शाम वो आपसे मिलता है वो आपका एक बेस्ट फ्रेंड है वो आपसे डेली मिलता है तो अगर आप उससे पूछते हैं कि हाउ आर यू तो बेसिकली आपको पता है कि वो ठीक है पर आप उसके दिन के बारे में बात कर रहे हैं आप उसके काम के बारे में बात कर रहे हैं उसकी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं सो सेकंड सबसे पहले आप उसको रिमूव कर सकते हैं कुछ इनफॉर्मल वेज होते हैं कुछ ऐसे इनफॉर्मल फ्रेजेज में आपको बताऊँगा जैसे कि पहला है हमारे पास हाउ इज एवरी कि सब कुछ कैसा है हाउ इज एवरी Not bad आप उसको reply कर सकते हैं not bad बुरा नहीं है या everything is good everything is good क्या है बहुत ही simple सा है कि हाँ सब कुछ ठीक है आप हर किसी को यही तो जवाब देते हैं second आप क्या बोल सकते हैं how are you doing how are you doing कि कैसा चल रहा है या आप कैसा कर रहे हैं या सब कुछ कैसा है तो reply क्या कर सकते हैं I am doing well कि मैं ठीक कर रहा हूँ या मैं ठीक हूँ और thank you या second आप बोल सकते हैं not bad कि बुरा नहीं है सब कुछ ठीक है इसको भी इससे समझाया जाता है बताया जाता है कि नॉट बैड सब कुछ ठीक है कुछ बुरा नहीं है सब ठीक है नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हैं हाउ इज इट गोइंग हाउ आर थिंग्स गोइंग कि सब कुछ कैसा चल रहा है हाउ इज इट गोइंग बट ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है सेंटेंस है बेसिकली ये बहुत ज्यादा बोला जाता है तो आप उसका रिप्लाई क्या हो सकता है आई एम गुड थैंक यू हाउ आर यू I'm good. Thank you. How are you? कि मैं ठीक हूँ धन्यवाद आप कैसे हैं नेक्स्ट आप क्या बोल सकते हैं हाउ आर थिंग्स कि चीज़ें कैसी चल रही हैं मतलब आपकी जो लाइफ में चीज़ें कैसी हो रही हैं सब कुछ ठीक चल रहा है इस बारे में आप पूछते हैं हाउ आर थिंग्स चीज़ें कैसी चल रही हैं आपकी लाइफ कैसी चल रही है तो वट कैन यू एंसर दिस क्वेश्चन थिंग्स आर गोइंग वेल थैंक यू मतलब सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है या हाउ आर थिंग्स गोइंग चीज़ें कैसी चल रही हैं तो उसका भी रिप्लाई इजी है थिंग्स आर गोइंग वेल सब कुछ बढ़िया चल रहा है सब नेक्स्ट आप क्या पूछ सकते हैं आर यू वेल आर यू वेल ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड्स करता है आपकी इंटोनेशन में किस वे में इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि अगर आपका कोई फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो आप उसे पूछ सकते हैं हे आर यू वेल कि आप ठीक हैं राइट right? तो ये डिपेंड्स करता है कि अगर आपको सिचुएशन के बारे में पता है तो आप तब बोल सकते हैं आर यू वेल कि क्या तुम ठीक हो क्या तुम बढ़िया हो और राइट नेक्स्ट क्या पूछ सकते हैं आप हाउ वॉज योर डे कि आपका दिन कैसा रहा हाउज योर डे राइट कि जैसे आपका कोई फैमिली मेंबर है वो जॉब करके आया है तो आप उसे पूछ सकते हैं कि हाउ वॉज योर डे कि आपका दिन कैसा रहा तो बेसिकली आपका कोई फ्रेंड है वो आपसे रोज शाम को मिलता है या आपका रूम पार्टनर है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका दिन कैसा रहा उस सिचुएशन में आप ये तो नहीं पूछ सकते ना कि हाउ आर यू आपको पता है सुबह वो ठीक था अभी भी वो ठीक है बट आप उससे पूछ रहे हैं हाउ वॉज योर डे कि एक्चुअली आपका दिन कैसा था 
तो ये बेसिकली क्या होता है एक किसी भी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए क्वेश्चन ईजली किया जा सकता है कि हाउ वॉज योर डे आपका दिन कैसा रहा फिर वह बंदा आपको अपनी सारी प्रॉब्लम या अपनी सारी बातें या जो भी उसके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ ईजिली आपको बता सकता है सो so, कहने का मतलब क्या है बी अपडेटेड फॉर एक्चुअल कॉन्वर्सेशन बी अपडेटेड मतलब उस बात के लिए तैयार रहो जो आप कर रहे हो ठीक है कि आप उससे सुबह की बातें पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको बताएगा कि सुबह उसके साथ क्या हुआ या कैसा कैसा हुआ और राइट नेक्स्ट आप क्या पूछ सकते हैं वर्ड्स गोइंग ऑन कि कैसा चल रहा है ये एक्चुअली फॉर्मली क्वेश्चन किया जाता है एज यूजल या आप बोल सकें कि सिंपल वे में क्वेश्चन किया जाता है कि जैसे आप ऑफिस में गए हैं ऑफिस में आपसे पूछा जाता है hey, what's going on? तो अगर आप रिप्लाई करें वेल एंड गुड नहीं करते हैं तो नो no इशू तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वर्स गोइंग ऑन हे कैसे हैं जैसे कि आप अगर अपनी मार्केट में जाते हैं आपके फ्रेंड मिलते हैं क्या हाल है तो आपसे क्वेश्चन किया जाता है हेलो क्या हाल है तो आप ही उसमें यही बोलते हैं कि बढ़िया है तो ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है वर्स गोइंग ऑन आप सिंपली पूछ सकते हैं वर्स गोइंग ऑन बट दिस क्वेश्चन इज मच बेटर देन हाउ आर यू तो हाउ एर यू बोलने से ज्यादा बेटर है कि आप बोल दें वर्स गोइंग ऑन राइट नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है अगर आपको किसी के बारे में कुछ पूछना है एनीथिंग न्यू एनीथिंग न्यू डे मतलब कि कुछ नया है जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है तो आप उससे एक इनफॉर्मली कम्युनिकेशन क्या कर सकते हैं कि कुछ नई बात है कुछ नई खबर है कुछ नई चीजें हैं कुछ इंटरेस्टिंग है या एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन योर लाइफ रिसेंटली एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन योर लाइफ रिसेंटली क्या तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी जिंदगी में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है तो आप मुझे बताओ ठीक है एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन योर लाइफ रिसेंटली क्या तुम्हारी रिसेंटली मतलब हाल ही में तुम्हारी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बढ़िया सा हुआ है तो ये भी आप एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको किसी के बारे में जैसे कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है या जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है तो उससे आप ये क्वेश्चन की जरूर कर सकते हैं कि एनीथिंग इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन योर लाइफ रिसेंटली कि आपकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है हाल ही में नेक्स्ट क्या है आप पूछ सकते हैं आर यू फीलिंग ओके या इज एवरीथिंग ओके इज एवरीथिंग ओके इज देर एनीथिंग कंसर्निंग यू तो बेसिकली जो क्वेश्चन किया जाता है इज देर एनीथिंग कंसर्निंग यू कंसर्निंग यू मतलब इसमें यहाँ पे ये बात की जा रही है एक पर्सन है जिसके बारे में आपको अच्छी तरह आप उसको जानते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं आर यू फीलिंग ओके कि आपको पता है कि वो किसी बात से बहुत ज्यादा डिप्रेस हुआ है बहुत ज्यादा वो दुख में है और आप उससे हाउ आर यू पूछ के बहुत ज्यादा सैड फील करवाएंगे तो उससे बेटर क्या पूछ सकते हैं आप आर यू फीलिंग ओके कि क्या तुम ठीक हो या इज एवरीथिंग ओके क्या तुम ठीक हो ना इज देर एनीथिंग कंसर्निंग यू क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है तो ये क्वेश्चन पूछ के आप उसको थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आप बोलते हैं हाउ आर यू तो आपको पता है कि ऑलरेडी वो प्रॉब्लम में है और हाउ आर यू का रिप्लाई क्या करेगा नेक्स्ट आप क्या पूछ सकते हैं हाउ आर यू होल्डिंग अप हाउ आर यू होल्डिंग अप हाउ आर यू होल्डिंग अप मतलब क्या है होल्ड मतलब होता है पकड़ना कि आपके साथ जो हो रहा है जो आपके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आप हो हाउ आर यू होल्डिंग अप आपने इस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करा है कि आप इस प्रॉब्लम को किस प्रकार से हैंडल कर रहे हो आपने इस प्रॉब्लम को कितना किस प्रकार से किस वे में लिया है या दूसरा क्या है दिस मस्ट बी टफ राइट दिस मस्ट बी टफ राइट कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा है ना जैसे आपका कोई दोस्त है बहुत ज्यादा दुख में है तो उस सिचुएशन में आप क्या बोल सकते हैं यार मैं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादा कठिन होगा है ना तो इसको बोल के भी आप क्या बोल सकते हैं द पर्सन यू नो वेल एक पर्सन है जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं उससे आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं अगर वह किसी प्रॉब्लम में है तो आप पूछ सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा कठिन होगा या ये बात तुम्हें चुभ रही होगी या इस बात से तुम तंग हो तो इस सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि हाउ आर यू बोलना हो जाएगा गलत तो आपको इस वे में पूछ के उससे उसकी प्रॉब्लम्स को जानना है अगर आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट क्या आप राइटिंग मेल्स एक्सेट्रा सो ऑब्वियसली गाइस अगर आपको कोई मेल आता है किसी कंपनी के थ्रू तो वहां पे एक पहली लाइन में क्या लिखा होता है हेलो आई होप यू आर डूइंग वेल आई होप दैट यू आर डूइंग वेल कि मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा कर रहे होंगे या आप बढ़िया होंगे तो वहां पे हाउ आर यू लिखकर 
कोई उसका रिस्पॉन्स करने वाला तो है नहीं क्योंकि उन मेल्स का आप रिप्लाई नहीं कर सकते तो वहां पे हाउ आर यू लिखना बेकार है तो यहाँ पे आप बेसिकली लिख सकते हैं आई होप यू आर डूइंग वेल कि मैं आशा करता हूँ आप अच्छा कर रहे होंगे या आई होप थिंग्स आर गोइंग वेल फॉर यू कि मैं आशा करता हूँ चीजें आपके साथ बढ़िया हो रही होंगी ये बेसिकली लिखा जाता है जब आप किसी को मेल लिखते हैं या कोई लेटर्स लिखते हैं आप एक आशा के तौर पर उसको ये लिखते हैं कि मैं आशा करता हूँ आप अच्छा कर रहे होंगे आई होप दिस कार्ड फाइंड यू वेल राइट right? सो so, ये इतने सारे वेज मैंने आपको गाइस बता दिए हैं कि हाउ आर यू बोलने के बजाय आप क्या क्या नया नया बोल सकते हैं सो हाउ आर यू बोलने के बजाय आप इतना कुछ नया बोल सकते हैं और आई होप आप इन फ्यूचर हाउ आर यू बोलना बंद करेंगे और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको आप बता सके की ये एक नया वे है इंग्लिश को बोलने का इंस्टेड ऑफ से हाउ आर यू एंड सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो